Oi gente, tudo bom com vocês? E aí pessoal, tudo bem? Começando hoje mais um tour e por uma região que a gente gosta muito, né? Aliás, aqui em Maringá a gente gosta de todo lugar, né? É. <risos> Difícil falar, né? Onde que a gente tá hoje, meu bem? Hoje a gente vai na Avenida Pedro Tax. E a gente tá aqui no comecinho dela, bem próximo da Praça Rocha Pomba, um pouquinho mais para cima, de frente aqui o átrio, a gente resolveu começar desse pedaço. De frente não, de lado. Né? É, estamos aqui do lado. <risos> Então a gente resolveu começar por aqui pra gente passar por ali que tem uma, uma igreja bem bonita com uma praça. A gente vai atravessar a Colombo e ir até o finalzinho da Pedro Táxi, que passa por um dos bairros onde as pessoas mais falam, hein? Passa pelo Jardim Alvorada, hein? Será que é um dos melhores bairros de Maringá? Dizem aí que tem uma torcida muito forte de que o Jardim Alvorada é o melhor bairro daqui de, de Maringá. E vou falar com vocês, viu? Que eu tô quase concordando com essa ideia, hein? <risos> Não, mas é, olha, a, um conjunto do bairro é muito bom. É Exatamente. Muito bom. Eu acho que ele tem muito a oferecer, né? Então. Tem que olhar que pelo isso. contexto geral, né? É... Aqui, como vocês podem ver, é a praça que eu disse, que tem igreja. Se eu não me engano, essa igreja é a igreja de Santos Pedito. Se eu não me engano, acho que é isso mesmo. Não, mentira. De São Judas Tadeu. Tô sabendo legal, né, gente? É, de guia tá demais. É, né, tô péssimo de guia, né? <risos> a igreja de São Judas Tadeu, a avenida contorna ela e logo em seguida ali na frente a gente já vai passar pela Colombo, onde começa o bairro Jardim Alvorada. Isso. E essa é uma das características que fazem do Jardim Alvorada um excelente bairro. É pertinho do centro. É pertinho do centro. Porque, olha, essa região aqui já é centro, né? É. é depois da Colombo já começa o Jardim Alvorada. E a questão é que, é, como a gente estava falando de ser um, um bom bairro, é a questão de que tem tudo, cara. Ele está muito perto do centro. Então, tem, se você, dependendo da localização que você morar, aqui no, no Jardim Alvorada, você consegue ir no centro a pé. É, o Jardim Alvorada é muito grande. É. Vai até lá no final. Então, assim, existe um pedaço que é um pouquinho Sim. mais afastado e o um pedaço que é um pouquinho mais, mais perto do centro. Normal. Mas qual que é uma grande vantagem? Além de, estar perto, além de estar perto do centro. É, como a Ed diz, de ser um centro comercial, Sim. né? O Jardim tudo Alvorada tem tudo, né? É um, é um mini centro comercial, então... Não, e muitas vezes, você nem às vezes precisa ir no centro para resolver nada, não. Você, tudo que você quer, lotérica, tem. Casa farmácia, lotérica, tem. farmácia, escola, tudo. Tudo. É, açougue, inclusive açougue que a gente vai e fica no, no Jardim Alvorada, Sim, né? Sim, porque o Jardim Alvorada... Na verdade, o Jardim, o Jardim Alvorada tá aqui, aí aqui assim tá o Morangueira, que é onde a gente mora. É nosso e vizinho, bem, gente. Jardim é vizinho, Alvorada é nosso vizinho. Pô, é, ó. A gente tá ali, ó. Tamo junto. E logo do ladinho tem o, o, Zona, 7. o Zona 7. O que faz dessa região de Maringá, na minha opinião, a região é a melhor. Também acho. Assim, eu gosto muito do Morangueira. Sim. Pela tranquilidade. Que tá perto também de tudo, Sim. né? Mas o, o, o Alvorada tem, tem isso, né? De, de ser o coração. Ali, é mais né? movimentado, é... né? Na questão comercial. É... E o Zona 7 é um pouco mais movimentado na questão de balada, de, de festinha, tumulto, de bar, né? né? De tumulto, assim, de pra quem jovem. gosta, porque lá tem a faculdade, <risos> então muito, muito estudante. E é isso aí, né? A galera gosta de, de curtição e tá tudo bem, né? Cada tá um gosta certo. de uma, cada um gosta Não. de uma coisa. Cada um tem sua fase. Nós já passamos da fase ali dos jovens. É, a nossa fase Eu hoje é bem. arrumar a casa, trabalhar e Netflix. É. Esse é o fim de semana legal. Exatamente. E gravar vídeo pra vocês, né, gente? Porque hoje é domingão. A gente sempre prefere gravar nos domingos porque é mais tranquilo. O trânsito é mais tranquilo. Né? Mas a gente ainda vai gravar um vídeo num dia de semana, no um horário de pico, pra vocês verem como que é o trânsito da cidade. É, aí tem que ter disposição, sabe? Mas também, assim, tem um trânsito? Tem, mas não é assim horroroso também, ruim demais Mas a gente pessoal já fala. falou aqui sobre os motoristas, né? É. Os motoristas são meio doidões tem aí. Os motoristas gente. aqui que o pessoal é meio louco. Então, é. motoristas de Maringá, vamos ter mais consciência. Vamos dirigir mais de boa, mais tranquilos. Pois é, pessoal. Então, essa é a famosa Avenida Pedro Tax. Já estamos já nas imediações do bairro Jardim Alvorada. E como vocês podem perceber, é uma avenida tradicional de Maringá, né? A avenida tradicional de Maringá é essa aqui. São duas faixas, né? Geralmente com uma ciclovia no meio. É. Né? Tem bastante árvore para variar. Aqui do lado tem a Sanepá, né? Que, é que está indo embora, por sinal. 
Graças a Deus. Graças, aliás, vamos ver se vai ser graças a Deus, né? É. Teoricamente é para ter um é serviço a de melhor qualidade Sim. e mais barato, né? É. A prefeitura que vai tomar conta do serviço de água aqui em Maringá agora. É, a gente já falou que a questão da, da água aqui é muito cara, né? E aí teve alguns, umas polêmicas aqui na cidade. Acho que a Sanepar é, não estava fazendo as coisas direito. É, além de, da tarifa ser de ter aumentado muito, a questão de não estar tá fazendo. É, ah, tratando a água direito, água, né? Isso. Fazendo as coisas da forma como deveria é. ser feito. Então veio esse problema aí, o que, que a prefeitura fez? Resolveu romper o contrato com a Sanepar isso. e resolveu assumir o serviço de abastecimento de água e esgoto da cidade. Então, é. Vamos ver se vai dar certo, né? Como vocês podem perceber, é uma avenida com muito comércio, com muita coisa. Farmácia, bares, restaurantes, lanchonetes, é, açougue, supermercado, tem tudo. Tem farmácia, uma atrás da outra. É, farmácia tem bastante, muito. Aí, ó, Laboratório açougue, de clínica, acabou de passar, veterinário. Loja tudo, de roupa. Tudo, 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 tudo. E eu acho que é por isso que aqui... É tão... Olha ah lá o, o meu, meu chefe, chef. que, que a gente adora. A gente Placa de contrato, tem. assim, Tá vindo pra Maringá, tá vendo esse vídeo agora? Contratando o meu chefe ali, ó. Ah. Utilidade pública. Mas, gente, é engraçado que nos nossos vídeos tem muitas pessoas falando Ah, não tem tanto emprego assim. Não tem tanto emprego como, gente? Tem. 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 Eu falo pra vocês que tem, tá? Emprego trabalhando de segunda a sexta, de nove a cinco, ganhando cinco mil por mês? É difícil. Em qualquer lugar, não é só em Maringá não, tá? Aí você tem que ter um pouquinho de... Tem, tem que ter uma faculdade, é. tem que se preparar melhor, tem que ter experiência, é. né? Aí, aí você consegue boas oportunidades. Mas igual mas a gente, um assim... Mas momentâneo? Mas sem estudo... Exatamente, chegou aqui, Maringá. Pô, chegou aqui. Um momentâneo, entende? Pô, vai trabalhar no supermercado, vai trabalhar ali no meu chefe pra ir segurando as pontas e pagando é. as contas. Vai se preparando, vai buscando coisa melhor. Essa é a ideia, vai gente. Vai fazendo contatos, nada substitui o network, né? O contato que você faz ali, uma amizade você faz aqui, uma amizade você faz ali, um indica daqui, o outro indica dali, você arruma um serviço bom. Tem gente que acha que vai chegar aqui em Maringá e vai mudar de vida do dia para noite, né? É. Assim funciona. Para as coisas começarem a dar certo para gente, demorou de 4 para 5 anos. E por que começou a dar certo? Por causa do network. Renato, Renato sempre teve isso, de, de conversar, de se dar bem Fazer com todo contatos. mundo. E, e foi através de um, daqui, outro, dali, outro, ali, né? Que chegou, as coisas aconteceram. Chegou onde a gente está hoje, né? Lógico. Aqui, como vocês podem ver, é a primeira rotatória da Pedro Táxi. A, a Praça Farroupilha é essa aqui do lado, né? Que a gente está contornando ela agora. Ela recente foi reformada. reformada. Ela tá, tá muito bonita. Tá Fizeram muito um palcozinho bonito. ali meio legal. É. Porque tava jogada as traças, viu gente? Tava feia, viu? Tava feia. Precisando da revolta. E essa avenida aqui é muito grande. É uma avenida bem grande. Muito grande. Assim muito. como a Mandacaru, ela tem o mesmo sentido. A Mandacaru tá mais para cima nesse mesmo sentido. É. Ela faz a ligação basicamente da Colombo, da região da Colombo, ao contorno norte. Aham. Uhum. Então é, é, o, é mesmo o mesmo caso, sentido né? da Mandacaru, da morangueira que a gente ainda vai mostrar para vocês. Né? E é aqui da Pedro Táxi. É. Que liga pro. Liga a cidade. Pro... A pro região norte. central pra região norte da cidade. É. Aqui em Maringá, eu não sei se. A gente já falou no Instagram, né? No nosso Instagram. É... Já foi liberado o uso de máscaras, tanto em locais abertos quanto fechados, não, não tem a obrigatoriedade de usar, né? Somente em transportes públicos, no é, ônibus, isso. na lotação, precisa utilizar, assim como São Paulo, né? No metrô e no, e no ônibus também tem que utilizar a máscara ainda. Aí vai de cada um, né? Você tem a liberdade. A gente ainda prefere, em algumas ocasiões, a gente ainda prefere usar. É, mas não é obrigatório mais. É, mas aí também fica um, uma lição, assim, também, né? Às vezes você tá doente. É o, é o caso que a gente tá um pouquinho, assim, passando, se recuperando, né? Então, a gente prefere usar a máscara para nos proteger e proteger outras pessoas também, é. né? A gente tem uma, né? uma alergiazinha, uma, uma gripe alérgica, né? É. Aí ficou meio ruim, eu fiquei ruim, todo mundo ficou ruim lá em casa. Então, a gente, para até mesmo não... Não passar essa, isso para outras pessoas, que não é um Covid, mas acaba sendo incômodo, né? É uma gripezinha, né? 
E aqui a gente vai continuando na Pedro Táxi, como a gente disse, é bem grande, né? é uma avenida grande. Assim como a Mandacaru, né? Também é bem grande. Acabamos de passar ali da, da segunda rotatória. E esse pedaço aqui tá com um asfalto um pouquinho mais. Tá ruim, né? Zoado, né? É, a gente tem que falar a verdade. É. Tá ruim. Falar a verdade, gente. O Ulisses, ele. Não, não cuida muito bem do asfalto, não, hein? O prefeito da cidade. O antigo, né? Que era o Pupim. Ele cuidava melhor, você não via rua ruim aqui não, é, com buraco Quando não. a gente se mudou pra Carneado As ruas todas eram igual tapete Sete anos atrás, não era desse jeito não, viu? O Ulisses deixou a desejar aí nos bairros, tá? Porque o centro ali tá bonitinho E asfalto não tem jeito, né gente? Asfalto tem que, né? Asfalto tem que dar manutenção Se não der manutenção, não dura Quase que eu pego o desvio aqui pra direita aqui eu nem não conheço essa região direita Essa região direita aqui Mas estamos indo Estamos continuando, para falar a verdade Nem sei se aqui continua o Pedro Táxi Eu acho que é, porque a gente não chegou no contorno ainda, né? Ó, oh, menina, aqui já é LED, hein? Ó oh. Vocês oh, estão vendo aí, ó Ah, é a mesma iluminação que eles colocaram na Carlos é, Borges É, isso mesmo é, Isso o Ulisses fez, né? É aí, aí... Ah, não vou falar de político, não. Mas... É, tem muita coisa oh. boa que ele faz e tem muita coisa é. que deixa a desejar, né? Agora, a gente outra... fala das duas coisas, das é. boas e das ruins. Esse, essa iluminação a, é, LED é muito legal. Quando você, você tá aqui, assim, talvez no vídeo vocês não vão conseguir ver, mas o poste, ele tem um desenho da catedral. É, é muito bonitinho. Como se fossem uns prédiozinhos assim é. e a catedral no meio. É muito bonitinho, sabe? Visualmente, assim. E, e fica muito bem iluminado. Né, porque a LED aí é uma luz mais branquinha, a, bem diferente dos outros, é, das outras ruas e avenidas da cidade, que é aquela luz amarela, né? Uhum, Eu exatamente. acho que essa é bem melhor. Eu acho que aqui ainda é Pedro Táxi. É, aqui ainda é Pedro Táxi. E eu é. acredito que a gente tá chegando no contorno ali, é. logo oh, embaixo. Ó, nosso ali. amigo que é... Que sabe tudo aí de Maringá, o Júnior pode ver os nossos vídeos também, pode falar. Ajuda gente, não, Júnior, pode ajudar, hein? Se a gente hein? tá no caminho certo. Porque eu vou falar a verdade com vocês, gente, a gente é morador de Maringá, mas se tem um pouco que não... Eita, Eita ele aí, é o motorista de Maringá, hein? Não abusa. Se tem um pouco que não conhece Maringá direito é nós, por quê? Porque a gente não sai, gente. A gente só fica quieto dentro de casa. Mas você sabe que esses tour que a gente tá fazendo, ó, os buracos aí no, na é. avenida. É, esse estudo que a gente tá fazendo eu tô adorando que Tem gente, sido às legal vezes, Às vezes a gente conhece bastante Caraca, lugar. olha o castelo lá na frente <risos> Ai gente, a gente teve lá Pra quem não a sabe gente foi lá com a minha mãe. Pra quem não sabe, aqui em Maringá lá tem frente, o castelo ó. dos Arautos Não vai dar pra vocês verem na imagem Mas aqui tem o castelo dos Arautos, né? E a gente já foi lá, já teve lá É muito legal, é muito bacana E a gente vai gravar um vídeo lá ainda Não gravamos ainda porque tem que pedir autorização O pessoal ainda não, Sim, não, não deu o retorno isso, pra é. gente, né? No, não é um lugar público, né? Ela pertence à, à igreja, né? É. A, uma, a uma irmandade da igreja católica. Então a gente precisa de autorização para poder ir lá, mostrar, gravar direitinho, tá? Mas é muito bonito. Quem vier em Maringá, vale a pena conhecer. E olha que interessante esse pedaço aqui. Geralmente, o, o, as partes onde cruza o contorno é, é, é um viaduto por cima, né? E aqui a gente passa por baixo do contorno, é. na Pedro Táxi. Bem interessante. E, e tá escrito lá em cima, é, viaduto Pedro Táxi, então quer dizer que a gente tem tá Pedro, Pedro Táxi ainda, né? é, Exatamente, ainda estamos na Pedro Táxi. Então, vamos, da outra vez a gente parou no contorno, dessa vez a gente vai um pouquinho mais. Caramba, Porque eu tô achando aqui bonito, eu tô achando aqui legal. Aqui, hein, menino? Tem, ah. tem uns conjuntos aqui, ó, tem uns, uns residenciais aqui bem legais. Aqui, é. Caraca. Eita, que isso. <risos> é um bueiro. Vale a pena, hein? Região aqui, gostei da região, hein? É uma região tranquila, hein? Eu lembro de já ter vindo aqui uma vez, quando eu trabalhava na campanha. Ó, tem um barzinho ali. O pessoal curtindo ali uma tarde de domingo. Esse zapé é tipo aquele que a gente morou, vida. Acho tipo... que ali já é o G10, ó. Transportadora G10. Ah, é verdade, hein? Não é esse spread, não é igual que a gente morou? Sim, dois quartos? Sim, estilo, só que... É, dois quartos. Acho que, acho que deve ter algumas unidades com, com três quartos. Nossa, é meio grande aqui, hein? Aí, menina. ó, tá vendo? Ó. Oh. Muito legal. Tá vendo, gente? A gente vai fazendo o tour e a gente vai conhecendo os é, pedaços junto tava, com vocês. Eu tava falando isso, né? Que a gente mora aqui, a gente conhece algumas coisas, a gente sempre fala da nossa experiência, 
Mas a gente não é expert na cidade não, sabe? Tem gente que é morador, nativo aqui Conhece muito mais, o Júnior é, é prova disso, né? Tem seguidores nossos que, que conhecem muito aqui E agora? Agora nós vamos voltar, né gente? Porque parece que a avenida já até acaba ali na frente já deu pra vocês terem uma ideia, né, gente? Aqui nós já estamos além do contorno norte. É, é, realmente a avenida acaba. Até a mão de cá, até não tem. Olha o doguinho ali. É isso aí. Vamos parar ali numa sombrinha pra gente finalizar o nosso vídeo. E gostei bastante, hein? Eu adorei, hein? Eu adorei. Já é um muito legal. Ali é a G10 mesmo. É verdade. É. Aqui é a sombra. Aí, passou. Aí. Então é isso, pessoal. Mais um tour concluído com sucesso, dessa vez na Avenida Pedro Tax. Desde lá do centro até aqui depois do contorno norte. É. Gostei bastante do passeio. Gostei de ver, de conhecer esse lado daqui. Muito bonita essa região aqui. É, menino. Muito bacana. E a Avenida do lado de cá. Cá, do contorno, tá mais bonita tá do, que mais do, lado de lá. do que do lado de lá. E isso na Mandacaru não acontece não. Na Mandacaru do lado de lá já é um pouquinho mais já, é, já zoadinho. É zoado, não é feio, tá, gente? Não é feio. Mas é um pouquinho mais zoado. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like. Seu comentário é muito importante pra gente. Nos siga nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E agora temos um Instagram... Do pra dois. Agora são três Instagrams <risos> pra vocês seguirem, tá, gente? O meu, o da Ed e o do, padr... e o do pra dois. Isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem saber da gente ou da cidade, manda lá no pra dois, viu? Até a próxima, pessoal. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. <música>